வெல்கம் டு சீக்கிரடா சமையல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஒரு சிம்பிளான ஒரு மிளகு முட்டை வறுவல் இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு மூல ஃப்ரை மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு டேஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா டேஸ்டும் அப்படிதான் இருக்கும் டெக்ஸ்டரும் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இது வந்து சப்பாத்திக்கு ஒரு நல்ல காம்பினேஷனா இருக்கும் இல்ல அப்படியே கூட நீங்க சும்மா பிளேட்ல போட்டு அப்படியே சாப்பிடலாம் ஸ்டார்டர் மாதிரி அதுவும் நல்லா இருக்கும் சரி வாங்க இந்த மிளகு முட்டை வறுவல் எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு பாக்கலாம் கடாய் அடுப்புல வச்சிருக்கேன் ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் இப்ப எண்ணெய் காஞ்சிச்சு இதுல வந்து ஒரு ஒன்றரை வெங்காயம் நல்லா பொடி பொடியா நறுக்கி வச்சிருக்கேன் இப்ப இந்த வெங்காயத்தை இதுல ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த வெங்காயத்தோடவே ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகா நல்ல பொடி பொடியா நறுக்கி வச்சிருக்கேன் கொஞ்சம் கருவேப்பில வச்சிருக்கேன் ரெண்டையா சேர்த்திக்கலாம் இந்த வெங்காயம் ஓரளவுக்கு கலர் மாறுற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் நேரம் மாறிடுச்சு இப்ப இதுல ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி போட்டுக்கலாம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சாம்பார் பொடி போட்டுக்கோங்க காரத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு பெப்பர் பவுடர் சேர்த்திக்கலாம் நான் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெப்பர் சேர்த்திருக்கேன் இப்ப இதுல ஒரு ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி விட்டுடலாம் இப்ப இந்த வெங்காயம் சாம்பார் பொடி ரெண்டு கொதிச்சு ஒரு கிரேவி கன்சிஸ்டன்சிக்கு வரணும் அது வரைக்கும் இது வேகட்டும் மூடி வச்சுக்கலாம் அது வரைக்கும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இந்த கிரேவி கொதிச்சிருக்கு நம்ம திறந்து பார்க்கலாம் பாருங்க நல்ல ஒரு கிரேவி கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்துருச்சு இப்போ இந்த கிரேவியை நம்ம ஒரு பவுலில் மாற்றிக்கலாம் இப்போ கடாய் திருப்பியும் அடுப்பில் வச்சுருக்கேன் இதில் வந்துட்டு ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் நான் வந்து மூணு முட்டை உடச்சி வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி இப்போது எண்ணெய் காஞ்சிச்சு இதில் இந்த முட்டையை விட்டுடலாம் இப்படியே ஸ்கிராம்பிள் பண்ணி விட்டுருங்க ரொம்ப பொடி பொடியாக பண்ண வேண்டாம் கொஞ்சம் பெரிய பீசஸாகவே விட்டுருங்க அப்படியே இப்போ இதில் இந்த முட்டைக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கலாம் பாருங்க ஓரளவுக்கு ஸ்கிராம்பிள் ஆகிருக்குது இன்னும் குக் ஆகல எக்கு இப்போ இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுட்டு இந்த கிரேவியை இதில் விட்டுலாம் இப்போ இந்த கிரேவியோடு சேர்த்து இந்த எக்கை அப்படியே பறக்குங்க இப்போ நம்ம முட்டைக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கோம் இப்போ இந்த கிரேவிக்கு உப்பு பத்தாது அதனால இன்னும் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்திக்கலாம் இப்போ இதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பெப்பர் சேர்த்திக்கலாம் நீங்கள் உங்களுக்கு கார்த்திக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ பெப்பர் சேர்த்திக்கலாம் ஓ எக் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ இது மேலே கொத்தமல்லி தூவி அப்படி தான் இறக்கிடலாம் நம்மளோட மிளகு முட்டை வறுவல் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு இதை வந்து சப்பாத்தி கூட இதை அப்படியே கூட சாப்பிடலாம் இதை உங்கள் வீட்லையும் ட்ரை பண்ணி பார்த்து எப்படி இருந்தது அப்படின்னு எனக்கு கமெண்ட்ஸை ஃபீட்பேக் கொடுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்க அப்போ தான் என்னோட நோட்டிஃபிகேஷன் சொல்லணும் உங்களுக்கு வந்து சரி லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்